pénzet, kedves mutló. Miss Clara bepenni Fifi miatt a papát. Azt mondta, kiveri belőle a kártérítést. Hál' Isten, a papa Csikágóban van. Fifi világszám volt, mikor visszaloptam a cirkusztól, és a cirkuszigazgató is kártérítést kér. De mi ügyesen kicsusszantunk a rendőrök karmaiból. Fifi megharapta az egyiket, most az is perli a papát. Én meg megfulladtam, mikor futottunk a malomtóhoz, hogy elbújunk egy jó helyre, de beleestünk a vízbe. Akkor kihorgászott egy illető személy, kiöntötte a vizet belőlem, és utána felfújt, mint egy hólyagot. De olyan viszkiszaga volt, hogy attól megint majdnem megfulladtam. Ha nem, hát most tüdő és mellhártyám van a hideg tó miatt, be vagyok pólyázva, mint egy fára jó múmia. De doktor Múr egy rendes. Kopog rajta, mint hajtó lennék, és azt mondta, ha jobban vagyok, kicsit felkelhetek. El is határoztam, hogy játszom egy cirkuszosat, amit Miss Oakley csinált a puskával és a tükörrel. Kicsit le kellett vágni Betty sejem ruhájából, de Lili vendéghaja pont olyan volt, mint Miss Ann Oakley. Láttam a szalomban éppen teáztak Lili tisztelendő Nabukodonozor szlókummal és a nővéreim. Na mondtam, produkció! Erre képzeld, akkor durant a papa öreg puskája, fú, micsoda felfordulás. Hát nem meg volt töltve az a buta, én is majdnem elájultam. Azt hittem, a tisztelendőt eltalálta a golyó, és én már nem is játszom többet cirkuszost. Megfogadtam rögtön, de Tinti mondta, doktor Múr üzente, nincs baj, tisztelendő szlókum, csak megijedt, meg frász kapott. Ha nem, hát senki sem vette észre, azt hitték arszom, mikor az ágyban feküdtem. Kihallgattam a nővéreim beszédjét. Olyan jó lenne, a Georgi még legalább másfél évig fekszene, addig is nyugtunk lenne. Na, megálljatok csak! Úgy is kitaláltam egy jó vicceset. Zsebre raktam a sok dagerótipet, amit Lili fiókjából szedtem ki, és amire a lányok minden hülyeséget írtak, és elvittem ezeknek az udvarlóknak a városba. A cukrás segéd éppen egy legyet hajkurászok megkérdezte, kérsz egy szelet tortát? Tudta, hogy azt szeretem. Ő volt a szeplős pulyka tojás. Persze, hogy kérek! De tönkre ment egy lény miatt sajnos. Azért letettem a dagerótipet neki. Hogy így a fityeg? Ő volt a beképzelt majom. Kész jó a szörpöt? Persze, hogy kérek, mondtam. Aztán eliszkoltam gyorsan. Ha nem, hát a másik hely nagyon félelmetes és ijesztő volt. Ha, mint Hoffman úr, aki mikor meglátta a dagerót, Tippet vörös lett, mint a főtrák. Azt itt megütte a gutai, gyorsan elosontam. Ő volt a nagy víziló. Mire minden udvarlóval végeztem, otthon Tinti mérgesen azt mondta, Fifi a sáros lábával sétál a ruhaszárító kötélen. A nő véreim éppen anyikát szekérozták, hogy engedje meg vasárnap legyen zsúrnálunk és sok vendégség. Végre beleegyezett, de akkor csengettek, és senki más nem volt az élető, mint Betty néni Kromburból, aki nagyon gazdag, és Betty kapja az örökséget, ha meghal. Na, a nő véreim rimaszoltak, hogy pont most jött, de azért elkezdték írni, kiket hívjanak meg, főleg ifjakat, udvarlókat. Nekem meg diabolózás közben jutnak a jó ötletek az eszembe. Akkor, mikor négy szem voltam Betty nénivel, bizalmasan megkérdeztem, Betty néni, Akarod-e a lányokat boldogá tenni? Hogy, hogy? Kérdezte, ha akarod, akkor most utazál haza nyugodtan, nekem is jót teszel, mert azt mondták a leányok, elrontod a mulatságot, de ne árulkodjál. De ő azt kiabálta, nem kap Betty egy centet se? És elrohant is kiderült, a papa is sok pénzzel tartozik neki. Ha nem, hát a lányok egész héten készültek, ruhákat próbáltak, összeszorították a derekukat a méderükkel. Olyan karcsúak lettek, mint a képek a papa orvosi lexikonjában. Sokat vacakoltak a hajukkal, kezdem érteni, miért hívják őket hajadonoknak. Sajnos nekem is borbéhoz kellett menni, amit útálok. Eljött a vasárnap, és csak két férfi jött. Dr. Múr, Lili udvarlója, és a zongorista, aki folyton zongorázott, és végül már a leányok egymásra táncoltak, és hopp, Kinsz kisasszony meg a barátnői vihogtak és kuncogtak, szegény nő véreim pukkadoztak és isztériáztak, szitták Hopkins kisasszony a vén poszorkát, aki holnap minden ki fog fecsegni a városban. Az asztal tele volt minden finomsággal, de én olyan nyugtalan voltam a dagerótipek miatt, hogy csak öt adag vanília csokoládéfagylaltot ettem, mert a vendégeknek is íz lett, és a tortát is csak pár szelettel, kalácsot meg alig. Na, akkor jött Tinti, és kiborított egy csomó dagerótipet, amit a postaládában talált. Betty sápadozott, ki tehette ezt velünk? Doktor Múr azt mondta, talán Georgi tudja. 
Biztos a fifi volt, mondtam gyorsan. A cirkuszban sok kunstot tanult, de láttam, ebből baj lesz. Gyorsan felszaladtam a szobába, magamhoz vettem a sporkasszámat, két dollár ötcent, és ó, édes naplom futottam az állomásra, elhatároztam Betty nénihez, utazom Kromburba, és ha lehet, addig maradok, amíg a nő véreim férhez nem mennek, mert így vénlányok maradnak. Hú, de hideg van. Na, én most le is a fiúkat. Talán a kisfiúkhoz, akik rendszerint jót akarnak. Tegnap az iskolában is azt hittem, nem látja a tanító, hogy lerazoltam ő Billivel a fején, de észrevette. Látod, kedves napló, szörnyen szerencsétlen ifjú vagyok. Ó, Istenem, milyen világot élünk! Nagyon lehangolt vagyok a dagaró tipek miatt is, meg a Betty néni miatt is, hogy árulkodott. Szegény kisfiúk így járnak, ha jót akarnak, majd megbocsájt egyszer a családom. Ha meghalok a hosszú szám üzetésben, mint a fari abbé a Monte Cristo-ban. De lehet, hogy nyitok egy fűszerüzletet és ingyen adok cukrot az olyan pekes gyerekeknek, mint én. És hogy még mi történik velem? Majd holnap elmesélem. Adjú!